గ్రామంలో ఉండే రైతు సమన్వయ సమితిలు ఏ గ్రామంలో ఉండే రైతుల పెద్దలు ఆ ఊరి కథనాయకులై ధర్మంగా న్యాయంగా ఇవాళ భూమి వాళ్ళకు వచ్చేటట్టుగా ఊరు ఊరే ఆ ఊరి కథ నాయకులే ఆ కథ నడిపించాలి అట్లయితేనే మనం బాగుపడతాం మనం రైతులం కాబట్టి ఆ విధంగా ముందుకు పోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా దీని తర్వాత రైతులకు గిట్టుబాటు ధర రావాలి గిట్టుబాటు ధర రావాలంటే డైలాగులు కొడితే రాదు అబద్దాలు చెప్తే రాదు ఎట్ట రావాలి గిట్టుబాటు ధర ఏ పద్ధతిలో రావాలి ఈ దేశంలో మినిమం సపోర్ట్ ప్రైజ్ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం తన గుప్పిట్లో పెట్టుకున్నది మీకు తెలుసు ఆ విషయం ఇలాగే నిజామాబాద్ జిల్లాలో కూడా రైతులు మా పసుపు ధర ఇయ్యాలి నిర్మల్ కూడా కొంత ప్రాంతం పండిస్తారు పసుపు ధర పసుపు పండిస్తారు నాకు తెలుసు ఇయ్యాలి కరెక్టే అధికారం ఇప్పుడు రాష్ట్రం చేతులు లేదు ఐదు ఏళ్ల నుంచి ఐదు వందల దరఖాస్తులు ఇచ్చినాం నేను స్వయంగా నరేంద్ర మోడీకి చెప్పినాను ఒక పసుపు బోర్డు పెట్టవాయా దానికి ధర పెట్టవాయా అంటే ఐదు ఏళ్ళు పెడిచామని పెట్టినారు కానీ బీజేపీ పార్టీ ఎంత సిగ్గులేని ఎంత భావదారిద్రం ఉండే పార్టీ అంటే ఇవాళ బీజేపీ తరఫున ప్రచారం చేసేటువంటి దాని జాతీయ సెక్రటరీ నిజామాబాద్కి వచ్చి మమ్మల్ని గెలిపేని మూడు రోజులు పెడతారు ఐదేళ్ళు ఆడవాన్న బిడ్డ నేను అడుగుతా ఉన్నా ఐదేళ్ల నుంచి మేము అడుగుతా ఉండే ఎక్కడ పండుకున్నావు అంటే ఎలక్షన్ల కోసం ఓట్ల కోసం ఇంత దిగజారి ఇంత నీచంగా మాట్లాడచ్చునా ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అడిగితే దాన్ని పట్టించుకోకుండా ఉండి ఎన్ని దరఖాస్తులు ఇచ్చినా ఎన్ని దండాలు పెట్టించినా పట్టుకోకుండా ఉండి ఇవాళ ఎలక్షన్లో వచ్చి మాకు గుద్దుండ్రి గుద్దాల గట్టిగానే తొక్కుడు తొక్క పాతాలు ఒక దొక్కాలి నేను ఒక్కటే మాట ఈ ఎలక్షన్ అంతా కూడా మీరు నా మాటలు వింటా ఉన్నారు సరే మన రాష్ట్రం మనం నీళ్లు తెచ్చుకున్నాం తెచ్చుకుంటాం సంక్షేమం చేసుకుంటాం నిన్నగాక మొన్ననే మీరు నన్ను గెలిపించినారు మళ్ళా బ్రహ్మాండమైన మేయాటిచ్చి గెలిపించినారు ఐదేళ్ల పొద్దు గడిచేది ఉంది పనులన్నీ జరగాల్సింది నేనే వచ్చి చేయిస్తాం మీరు భయపడక్కర్లేదు రంది పడే అవసరం లేదు మొన్న ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన వాగ్దానాలన్నీ కూడా అన్నీ నెరవేర్చుకుందాం కానీ ఒక్క మాట దయచేసి నిర్మల్లో ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆదిలాబాద్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో చాలామంది రచయితలు కవులు కళాకారులు మేధావులు చాలామంది ఉన్నారు ముఖ్యంగా యువకులు ఎవరైతే ఈరోజు రాజకీయాల పట్ల దేశం బాగు కావాలని ఆలోచించే వాళ్ళు ఉన్నారో మీ అందరినీ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా ఎలక్షన్ అంటే ఏదో ఎలక్షన్ నగేష్ నిలబడ్డాడు వాళ్ళ నెల్లే నిలబడ్డాడు ఓటేయాలి అట్లా తీసుకోవద్దు దయచేసి ఎన్నికలలో ఏం జరగాలి డెమోక్రసీలో రాజకీయ పార్టీలు మనుషులు మస్తుగా నిలబడతారు ఉపన్యాసాలు మస్తుగా చెప్తారు అన్ని వినాలి మీ ఊరికే వదిలిపెట్టద్దు మీ గ్రామానికి పోయిన తర్వాత మీ బస్తీకి పోయిన తర్వాత మీలో మీరు చర్చ చేయాలి ఇది నిజమెంత అబద్ధమెంత వాస్తవమెంత అని చర్చ చేయాలి ఎలక్షన్లలో గెలవాల్సింది వ్యక్తులు కాదు పార్టీలు కాదు ఎవరు గెలవాలి ప్రజాస్వామ్యంలో పట్టు పట్టుతో ఉంటే ఒకవేళ నిజమైన డెమోక్రసీ అయితే ఎలక్షన్లో గెలవాల్సింది ప్రజలు ప్రజల కోరిక ప్రజల అభిమతం ప్రజల అభీష్టం గెలవాలి అప్పుడు అనుకున్న కార్యక్రమాలు అనుకున్నట్టు జరుగుతాయి ఆ ప్రజల అభిమతం గెలిచేటువంటి పరిపక్వత ఆ మెచ్యూరిటీ ప్రజాస్వామ్యంలో రావాలి దురదృష్టవశాత్తు మన దగ్గర రాలే ఏది పడితే అది అడ్డగోలు చెప్పడం గోల్మాలు చేయడం ఒక ప్రచార హోరు సృష్టించడం ఇష్టం వచ్చిన అబద్దాలు చెప్పడం ఎలక్షన్లో ఓటు దంచుకొని పోవడం ఇది జరుగుతూ ఉంది అది పోవాలి ఇయ్యాలి ఇయ్యాలి రాజ్యం చేస్తున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఏం చెప్పినండి పోయిన ఎలక్షన్ల మొత్తం బ్లాక్ మనీ నల్ల ధనం ఎక్కడ పాతాల లోకం ఉన్నా సరే తెస్తాం ఎన్ని దేశాలు ఉన్నా సరే తెస్తాం ఇంటికి పదిహేను లక్షల రూపాయలు మీ ఖాతాలు ఇస్తామని చెప్పారు పదిహేను రూపాయలు ఇచ్చినరా ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారా మరి యారికి బాగా ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఓటు ఎట్లాడుతున్నారు ఏ ముఖం పెట్టుకుని అడుగుతున్నారు సిగ్గు లద్ద అవస